Prozent Geburte. Der dritte ist nicht zu machen ein Schwur mit dem Namen von Hashem. Loi sisa eshem elekecha lashov. Nicht die Schwur mit dem Namen von Gott zu machen, die falsch ist. Was ist genau der Mitzvah? Warum ist es so ein starkes Verbot, dass es im zehn Gebote gleich nach dem, was ein neuer Hashem elekecha und dass sie keinen anderen Gott haben, kommt diese Mitzvah. Warum? Der Rabbi erklärt uns, dass der Mitzvah macht genau das Gegen der Ziel der Welt. Der Ziel der Welt ist, Gottes Namen hier reinzubringen, für Würde und Respekt. Die Welt zu erhöhen mit Gottes Namen, für Gottes Respekt. Eine, eine Schwur mit Gottes Namen macht genau das Gegen. Macht Gottes Namen unheilig. Das ist genau die Gegend der Ziel der Welt. Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, was die Mensch macht. Die macht es eine Schwur, die man sogar bekommt, Malkes. Das ist die einzige Mal in der Torah, wo man bekommt, Malkes, auch ohne Tat. Eine Mitzwa, eine Avera, Mitzwa Lothar, bekommt man nur Malkes, wenn es mit einer Tat gebunden ist. Aber wenn einer macht ein Schwur mit Gottes Namen, insbesondere ein Schwur, die falsch ist, dann wird gleich definieren, was bedeutet falsch. Wir kommen in Malkus. Jetzt. Was ist ein Schwur, die falsch ist? Erstmal, er nutzt Gottes Namen, er sagt etwas falsch. Oder er sagt etwas, die nicht falsch ist, aber die so selbstverständlich ist, dass es umsonst ist. Zum Beispiel, er sagt, Gott behüte, ein Mensch sagt, ich mache ein Schwur, wenn er sagt, dass wenn man schächtet, dieses Tier wird es sterben. Selbstverständlich. Das ist eine zweite Möglichkeit. Erst, erst wenn das falsch ist, oder wenn es so selbstverständlich ist, dass es äh, einfach umsonst ist. Oder wenn er macht ein Schwur, dass er will stornieren, eine Mitzvah von der Teile. Hier ist eine dritte Möglichkeit. Wo die Schwur, das geht auch nicht, wo die Schwur ist äh, etwas, was falsch genannt ist. In so einem Fall, wenn es bemäßigt, ist es Malkus, wenn es bescheugig ist, ist es ein Korban. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, wir sollten immer machen, den Namen von Gott für die Welt und für den Respekt von Hashem und nicht das Gegen. Heute ist der 23. Tag im Monat Adarischen. Der Rebbe sagt in ihrem Jem, dass die Rabbonim und die, was können, die wir lernen, Torah, Bale, Torah, sind genannt im Augen der Gemeinde. Und die Rosh Alpha Yisro, die Kopf, und die Kopf gesund ist, dann ist auch die Körper gesund. <lacht>